वेलकम टू एन एन न्यूज नीना कि एनकर् मृति चंदन अज्ञात दल नेता लिंग को निवाचे व्यू डेमोक्रसी राष्ट्र नेतगूम अरे प्रभुत्पति वितम भद्रता लिंग को पोस्टमार्टम निर्वहित पोट रंगारावी एम एल गुम्मी नर्सय मालात प्रभुत् अक्रम अरे दारण अंदर आफीसल इंडी के दाड़ी अरेस्ट केवल प्रिय नायक उजल कोसम त्यागम से आदिवासी उद्यम एदी प्रजल या पोड़ मैं समस्या कोसम हकल कोसम पोरा नायक मरणिस्ते अमरते आमरवीर की तलचुको कन्नी निवादा ची भाव अमरवीर की निवाड़ा अवरात लेने अवकाश लेने विधा के तेलंगा प्रभुत् कल शोचनीय अन्यायम ची मे भावस्ता अंदम इना अरेस्ट विदल चेयर नायक मनसार चूसकोनी निवाड़े अवकाश आये ये कूनी पन ले दगा को पन ले दंगतना ये रवड़ीजम से एक्ड़ा अक्रम अन्याल अक्रम अन्याय व्यतिरेक कष्टजीव पक्षा आदिवास पक्षा दलित पक्षा अभी पेद पक्षा निचि पोराटमे पोराट तप एक्वर की अन्यायम से अला तो मंत्री नायक चूस अवकाश इला बंदोबस्त बने अनेक मंदी रउडी फैक्षनिस्ट दुर्मार्ग प्रजल मोसम से इला उन्नाव घटन में उमएलए लाइट वाली रक्षण कल भुज मीद चे आदरी यंत्र प्रजल कोसम पे चूडा अवकाश कहीं कन्नी दाचा कहीं आवेदन चंदा अदे विधा अंतिम बाडी चूस अवकाश अन्यायम ची भाव मैं चुप इप्कना पोलता हृदय तो स्पंदी प्रजा नायक स्वेच्छा वालू चेरेट अवकाश डिमेंड आंक्ष पैधिनी ची मे को अंक इलांटर मेद अनेक अनाई कुट सभ्यु प्रजु पटको का अने अनाल ने व्यक्त स्थित उदी निर्धारण कावाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुट सभ्यु पार्टी नायक लेकिन अंदर एक् बंदोबस्त पोस्टमार्टम से पट इंको अ व्यक्त स्थित कलवार अंदर इंडमी दाड़ चेसी अरेस्ट नेपथ्य अदे कौराकल संघा की अद्यक्षा चीजें एनकर् उपी तेलंगा स्वेच्छगा एवरना अवकाश उ आ रोज केसीआर ग मुख्यमंत्री का चपार मुख्यमंत्री अन तरह केसीआर हया आदिवासी बिडल प्रजल कोसम पोरा बिडल हत्य मेटे अड़ना एनकर् हत्यल प्रजास्वाम्यलंगा वातंगण केवल जमींदार पालन अदे विधा पटार पालन वाने प्रश्न प्रजल को अंक इप्कना इपड़कना प्रजाप्रतिनिधि प्रभुत् दीन एवरण प्रजास्वामिक हकल पूछी उनकर् हत्यल उवरना एनकर् हत्यल लेकिन अदे विधा लाखा पच्चीस लेकिन दलित आदिवास मीद दौर्जन्या दाड़ लेकिन उवसर उ अंक बड़ बल बड़ बल वर्ग दलित आदिवास पक्षा के तेलंगा उर्वात मत रामेश्वर राव पक्षा चीआर पक्षा अदे विधा कोटेश्वर पक्षा के स्थित इला कड़ा अंदर भागने वाल हत्यूटी हत्याकांड आपाल काम्रेड लिंग की जोहार आये शवा कुट सभ्यु प्रजु स्वेच्छा चूस अवकाश प्रभुत्म यंत्र मत दी मत एमर्जे वातावरणा फासीस्ट वातावरण कल वैखरी मावाली विज्ञप्ति मा संघ भावस्था पोन 
ఇరవయో తారీఖు నాడు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ప్రకారం ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ వన్ ప్రకారం పదహారు మార్గదర్శకాలని నిర్దేశించింది ఆ ప్రకారం పోస్ట్మార్టం చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఎవరైతే ఈ ఎన్కౌంటర్లో పార్టిసిపేట్ అయినారో పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి అందరి మీద త్రీ నాట్ టూ సెక్షన్ కింద ఎఫ్ఐఆర్ రిలీజ్ చేయాలని వాళ్ళందరి మీద కేసు కట్టాలని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఈ హెచ్నే పౌరకుల సంఘం ఖండిస్తూ ఉంది శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో ఈ రోజు హుండీ లెక్కింపు నిర్వహించారు లెక్కింపులో ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఐదు కోట్లు ఆదాయం వచ్చినట్లు ఆలయ ఈవో శ్రీరామస్వామి వెల్లడించారు వేసవి సెలవుల్లో విశేష సంఖ్యలో భక్తులు విచ్చేశారని హుండీలో వచ్చిన రాబడిని బట్టి విదేశీ భక్తులు కూడా అధిక సంఖ్యలో హాజరై స్వామి అమ్మవారులను దర్శించుకున్నట్లు తెలుస్తుందన్నారు కరెన్సీతో పాటు స్వామివారికి వెండి బంగారాన్ని భక్తులు సమర్పించినట్టు తెలిపారు జిల్లా బాపట్ల మండలంలో ప్రపంచ తల్లిపాల దినోత్సవం సందర్భంగా పాత బస్టాండ్ వద్ద చంద్రబాబు నాయుడు కళాక్షేత్రంలో ఐసీడీఎస్ వారి ఆధ్వర్యంలో తల్లిపాల యొక్క ప్రయోజనాలను తెలియజేస్తూ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి నూతన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉపసభాపతి కోన రఘుపతి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పసిపిల్లలకు తల్లిపాలు బలమైన ఆహారమని తల్లి బలమైన ఆహారం తినటం వలన పిల్లలకు రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగి బలంగా ఆరోగ్యంగా ఎదగడానికి తల్లిపాలు దోహదపడతాయన్నారు అనంతరం కొంతమంది పిల్లలకు అన్నప్రాసన అక్షరాభ్యాసం అలాగే గర్భిణీ స్త్రీలకు శ్రీమంతం కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అమలాపురం రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి వెంకటరమణ దర్శించి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వీరికి ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారి అర్చకులు ఘన స్వాగతం పలికారు స్వామివారి దర్శన అనంతరం అర్చకులు సాలువాతో సత్కరించి ఆశీర్వాదాలు అందించారు 
అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం పట్టణంలో ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామరెడ్డి బాలికల పాఠశాల ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు మున్సిపల్ సిబ్బందితో కలిసి ఆర్డీఓ కార్యాలయం నుండి ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ వరకు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ చేపట్టి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు మున్సిపల్ పరిధిలో దాదాపు పదివేల మొక్కలు నాటాలని ఎమ్మెల్యే అధికారులను ఆదేశించారు అనంతపురం జిల్లాలో నేడు కళ్యాణదుర్గంలో స్థానిక శ్రీ వెంకటేశ్వర కోచింగ్ సెంటర్ లో భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ నూతన జాతీయ విద్యా విధానంపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మాజీ ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు డాక్టర్ దేశం శ్రీనివాసరెడ్డి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నూతన జాతీయ విద్యా విధానం ముసాయిదా రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రతిపాదనలో భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ మాజీ చైర్మన్ కస్తూరి రంగన్ రూపొందించిన ప్రభుత్వానికి అందించిందన్నారు పీఠికా లక్ష్యంతో పాటు ఎనిమిది భాగాలుగా తమ సిఫార్సును విభజించి ముసాయిదీలో విడుదల చేశారు ఈ ముసాయిదీలో పొందుపరిచిన అంశాలు క్రొత్తవిగా అనిపిస్తున్న వాస్తవంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీ నాయకత్వంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం విద్యా రంగంలో సంస్కరణల కోసం ప్రవేశపెట్టిన నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ పిక్కి రిపోర్టు నూతన విద్యా విధానం రెండు వేల పదహారు ముసాయిదీలో అంశాలనే అటు ఇటుగా మార్చి కొత్త సీసాలోకి ఎక్కించినట్లు స్పష్టంగా కనపడుతుందన్నారు ఇది యూనివర్సిటీలను ప్రైవేటీకరణ చేసే విధంగా ఉందని దీనిని వ్యతిరేకిస్తున్నామన్నారు దీనిపై విద్యార్థులను ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి ఇలాంటి అవగాహన సదస్సులు ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కోచింగ్ నిర్వాహకులు పవన్ కుమార్ ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు అచ్యుత్ ప్రసాద్ డివిజన్ కార్యదర్శి వంశీ తదితరులు పాల్గొన్నారు అచ్యుత్ ప్రసాద్ ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడిగా పనిచేస్తున్నాడు ఈరోజు కళ్యాణ దుర్గం పట్టణంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర కోచింగ్ సెంటర్ నందు ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో నూతన జాతీయ విద్యా విధానంపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ అవగాహన సదస్సుకి మాజీ ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు ప్రస్తుతం జేవీవి నాయకులు డాక్టర్ దేశం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు హాజరయ్యి విద్యార్థులకు ఈ ముషాహిదాపై అవగాహన కల్పిస్తూ మాట్లాడడం జరిగింది అలాగే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా అన్ని జూనియర్ కాలేజీలు డిగ్రీ కాలేజీలో నిర్వహిస్తామని తెలియజేస్తాం ఈ యొక్క పాలసీస్ తీసుకువస్తాం అయితే ప్రపంచం యొక్క అనుభవం అట్లా లేదు అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలైనటువంటి ఈ యొక్క ఫిన్లాండ్ కానీ స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ ఐదు అలాగే అమెరికా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ జర్మనీ వీ అన్ని దేశాల్లో ఆ దేశాల యొక్క ప్రభుత్వాలు గమనించాయి విద్యను ఆరోగ్యాన్ని అమ్మకూడదు ప్రైవేట్ పరం చేయకూడదు కార్పొరేట్ పరం చేయకూడదు వీటిల్లో పెట్టినటువంటి పెట్టుబడి తిరిగి రాకపోయినా సరే అది అన్ప్రొడక్టివ్ రంగమైనా సరే ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం విద్యలో ఆరోగ్యంలో పెట్టుబడి పెడతాదో అప్పుడు ఈ దేశంలో మంచి ఆరోగ్యవంతమైన మంచి విజ్ఞానదాయకమైనటువంటి ప్రజలు ఉత్పత్తి అవుతారు వారి ద్వారా సమాజం అభివృద్ధి చెందుతుంది అని అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ ఆల్రెడీ గుర్తించాయి అవి ప్రభుత్వ రంగంలో పెట్టుబడి పెడతా ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడిప్పుడే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి మన లాంటి దేశాలు ఆ కోవకు పోకుండా మరింత ప్రైవేటీకరణ వైపు పోవడం అనేటువంటిది ఈ రోజు మనకు దురదృష్టకరం అటువంటి పాలసీస్ అన్నిటినీ ఈ రోజు వ్యతిరేకిస్తూ కళ్యాణ దుర్గంలో ఈ రకమైనటువంటి డిబేట్స్ డిస్కషన్స్ విద్యార్థుల మధ్య ఉపాధ్యాయుల మధ్య తర్వాత అలాగే మేధావుల మధ్య అలాగే రాజకీయ నాయకుల మధ్య అలాగే పౌర సంఘాల మధ్య ఈ చర్చను మేము ముందుకు తీసుకుపోతాం ఇలాంటి అనేక చర్చల ద్వారా ప్రజలను ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ అల్టిమేట్ గా విద్య ఆరోగ్యం అనేటువంటి ప్రభుత్వ పరం కావాలని మా ఆకాంక్ష సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ పట్టణంలో స్థానిక శాసనసభ్యులు బొల్లం మల్లయ్య యాదవ్ ముప్పై వార్డును సందర్శించి ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుని పరిష్కరించారు వీధుల్లోని డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ త్రాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ కోదాడలో గత నాయకులు పరిపాలనలో అభివృద్ది కుంటుపడిందన్నారు కోదాడ పట్టణ అభివృద్దే నా జేయంగా పనిచేస్తా అన్నారు అనంతరం ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన పథకం కింద అర్హులైన పేద మహిళలకు గ్యాస్ పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వార్డు కౌన్సిలర్ గునుగుంట్ల మానస రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎర్నేని బాబు పట్టణ అధ్యక్షులు కుక్కడపు బాబు కార్యకర్తలు ప్రజలు పాల్గొన్నారు
లో ముప్పై వార్డు లో మొన్న మల్లన్న వచ్చిండు ఒక ఉదయం పూట అట్లా అట్లా ఆరున్నర ఏడు ఇంటి గంట తక వచ్చేసిండు పోల్స్ కావాలన్నారు అక్కడ ప్రజలు అడగంగానే ఇవిడెంట్ గా నాలుగు పోల్స్ ఎమ్మటే మన సిసి రోడ్లు సందు సందులో ఒక మూడు నాలుగు రోడ్లు ఉంటే ఆ రోడ్లు కూడా ఎంబటే ఇమీడియట్ గా చేపించుకో అని చెప్పేసి ఆ రోజు మన ప్రియతమ నాయకులు మల్లన్న గారు చెప్పడం జరిగింది అవి కూడా ఏపీయడం జరిగింది మేము మల్లన్న నువ్వు కోరుకునేది ఏంటంటే ఒక చిన్న మన నాకు నా మరి చిన్న రెండు రెండు రోజులు ఉండేది రెండు రోజులు ఆ మొత్తం కూడా ఎక్కువ రోజులుగా ముప్పై రోజుల్లో రెండు రోజులు ఏడు ఉండేది ఇరవై రోజులు మన హైదరాబాద్ ఉండేది ఇవాళ మన మల్లన్న అసలు ఎమ్మెల్యే గారు లేకపోతే మామూలు సామాన్య మనిషి అన్నట్టుగా ప్రజలు అయితే ఊరిన అనుకోవడం జరుగుతుంది అసలు ఎమ్మెల్యే గారు ఏంది రోడ్డు రోడ్డు తేవడం ఏంది అసలు మా ఎమ్మెల్యే గారు అనుకోవట్లే ఒక సామాన్య కార్యకర్త లెక్క నా రోజు రోజు మామూలు మేము ఎట్లయితే కౌన్సిలర్ గా రోడ్లు ఇట్లా పడిపోతున్నావు ఆ విధంగా ఒక సామాన్య లాగా ఆ రోడ్ల మీద నుంచి అందరూ ప్రజలు మన్నలను పొందుతుండ్రు ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా మళ్ళన్న రేపు మళ్ళీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మన భారీ మెజార్టీతో ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక వ్యక్తి నిలబడాలన్నా కూడా భయంకరంగా ఉంది ప్రజ ప్రజలైతే ఊరు ఊరు నా పేరు పేరున కూడా ఇలా కోదాడు ఎంత డెవలప్మెంట్ అయింది ఆ మల్లన్న వచ్చిన నెల రోజుల్లోనే ఎక్కడ చూసినా కూడా సిసిలు డ్రైన్లు అయ్యే నడుస్తున్నాయి అసలు ఎక్కడ కూడా ఇదివరకు మేము ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్న కాలంలో కూడా అన్న ఒక డ్రైన్ అంటే బద్మాలు కొన్ని బద్మాలు పెట్టారు కానీ ఆ కాంట్రాక్టర్లు కూడా సరిగ్గా పని చేయక అవి ఎక్కడెక్కడ ఆగిపోయినాయి కాంట్రాక్టర్ పక్కన ఎమ్మడబడి అన్న చేయన్న చేయన్న మీ ఐదు సంవత్సరాలు మళ్ళీ గెలవాలంటే ఈ వాటిలో డెవలప్మెంట్ అయితే గెలుస్తాం అన్న అన్న కూడా ఇప్పటికి కూడా ముప్పై లక్షల వరకు అట్లనే ఉంది పెట్టి నామినే వరకు కూడా మన మల్ల యాదవ్ గారికి అలాగే వేదిక మీద ఉన్న నాయకులందరికీ కూడా ముందుగా అభినందనలు చెందుతూ ముప్పై వాట్లు మన ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది కొన్ని నిర్మాణంలో ఉన్న పనులు కూడా వారు చేయడం జరిగింది ఈ రోజు మన హరిత ఆహారంలో భాగంగా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం కూడా ఈ ఈ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ రోజు కోదాడు పట్నంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే గారే స్వయంగా పరిశీలించి వార్డు వార్డు పరిశీలించి వారు ఈ రోజు కృషి చేస్తున్నారు అలాగే వారు ఇచ్చిన పనులు కూడా దాదాపు అన్ని చోట్ల కూడా ఈ రోజు పూర్తయినాయి ఎందుకంటే ఏ ఎమ్మెల్యే కూడా ఎక్కడ కూడా మన దగ్గరికి రాలేదు ఎప్పుడు కూడా ఏదో వాళ్ళ కార్ల మీద పోవటం రావటం తప్ప ఈ రోజు అభివృద్ధి సంక్షేమాలు ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే గారు మన కోదాడని మంచి అభివృద్ధి చేయాలని ఉద్దేశంతో ఈ రోజు వారు తిరుగుతున్నారు వారందరికీ కూడా మనం సహకరించాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే రాబోయే మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో కూడా మన అధికార పార్టీ అభ్యర్థిని గెలుచుకున్నట్టయితే మన సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అయితే కాబట్టి ఈ రోజున మనం అందరం కూడా ఎమ్మెల్యే గారికి చేదోడు వాదరుగా ఉండి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాను బలహీన వర్గాలకి హరిజన గిరిజన దళిత తాడిత పీడిత వర్గాలకి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్ని సేవలు చివరి మనిషి వరకు కూడా అందాలనే ఆలోచనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ధ్యేయం సంకల్పం ఈ రాష్ట్రం కంటే ముందు ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఏర్పడి ఎంతో కాలమైనా అక్కడ జరగని అభివృద్ధి కొత్తగా ఏర్పడ్డ ఈ తెలంగాణలో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి వేరే రాష్ట్ర వాళ్ళందరూ కూడా దేశం రాష్ట్రం కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంది మాతో సాధ్యం కాని తెలంగాణలో ఏ రకంగా సాధ్యమవుతుంది కేసీఆర్ గారు చేయగలుగుతున్నారని డెబ్బై ఐదు మందిని ఇండ్లకి ఇండ్ల పట్టాలు మంజూరు చేయడం జరిగింది అదే రకంగా లక్ష్మీపురం కాలనీలో ఇప్పటికీ కూడా మామూలుగా బేస్మెంట్ లెవెల్కి వచ్చి పూర్తిగా ఇండ్లను పూర్తి చేపించడంతో పాటు ఖాళీగా ఉన్న ప్లేసులలో అందరికి అర్హులైన వాళ్ళకి అక్కడనైనా ఇవ్వాలనే ఆలోచన అక్కడ ఇంకా మిగిలితే పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళని అక్కడ ఇవ్వాలనే ఆలోచన జరుగుతూ ఉంది వీటన్నిటితో పాటు ఈ పట్టణ ప్రజల్లో కూడా మాకు ఇల్లు లేదనే పరిస్థితి రాకుండా ఉండటం కోసం ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఇళ్ల స్థలాలు ఉన్న వాళ్ళకి ప్రభుత్వ పరంగా ఆర్థిక సాయం చేయడంతో పాటు ఇళ్ల స్థలాలు లేని వాళ్ళకి ఇళ్ళను కూడా కట్టించే కార్యక్రమాన్ని అతి త్వరలోనే చేయబోతాం గ్యాసు అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి సామాన్యుడు కూడా గ్యాసు ఇవ్వాలనే ఆలోచనతోనే ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా బీద వాళ్ళకి ఫ్రీగా గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలని యోచన చేసిన ధర్మిల అటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ముప్పై వార్డులో తీసుకోవడం జరిగింది ప్రజాప్రతినిధులందరూ చౌరవ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజాప్రతినిధులు కనీసం రోజులో వాళ్ళ సొంత పనుల కోసం కొంత టైం కేటాయించిన పొద్దుపూట ఒక గంట సాయంత్రం ఒక గంట కేటాయించినా కానీ ప్రజలకు ఉన్న సమస్యల్ని అన్ని డబ్బులతోనే కా
కాలాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉన్నారు వెచ్చించాలని చెప్పేసి ప్రజాప్రతినిధుల్ని పార్టీ నాయకులను కూడా కోరుతూ తప్పకుండా ఈరోజు పార్టీలు ప్రధాన ఉచిత గ్యాస్ పంపిణీ కార్యక్రమం గత నెల రోజులుగా మున్సిపల్ పాలక వర్గం ముగిసిన తర్వాత మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి నిధుల్ని ప్రజలకు చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్థానిక శాసనసభ్యులు గత డెబ్బై ఏళ్ళుగా ఎంతో మంది ఎమ్మెల్యేలు మనం ఎన్నుకోవడం జరిగింది మన మల్లన్న గారికి ఓటేసిన తర్వాత అన్ని ఎన్నికలు అయిపోయినాయి మన మున్సిపల్ ఎన్నికలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి అయినా సరే అభివృద్ధి కుట్టుబడి ఉంది మన కోదాడ నియోజకవర్గంలో ఏ పదానికి పోయినా ఈరోజు కోదాడ నియోజకవర్గం కోదాడపట్నంలో అన్ని సిసి రోడ్లు డ్రైన్స్ సుమారుగా పది పది నుంచి పదిహేను కోట్ల రూపాయలతో జరుగుతూ ఉన్నాయి అలాగే కోదాడ నియోజకవర్గంలోనే మన ఇంటి గడప తట్టబోతా ఉన్నాయి అది కూడా మన మినిస్టర్ గారి చేతుల మీద ప్రారంభించుకోవడం సెంట్రల్ లైటింగ్ కానీ మల్లన్న గారు ఎన్నికైన తర్వాత మల్ల యాదవ్ గారు ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మన మా ముప్పై వాట్లో సీసీ రోడ్లు కానీ డ్రైన్లు కానీ మళ్ళీ కరెంట్ పోల్స్ కానీ మనం నీటి కేటాయించి అభివృద్ధికి తోడ్పడడం జరిగింది అదేవిధంగా మా ముప్పై వాటికి వచ్చిన ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి మన లెవెన్ కేవీ కానీ అదేవిధంగా థర్టీ త్రీ కేవీ కానీ లైన్లు ఉండటం వల్ల అనేక మంది ప్రజలు దాన్ని తీగలు తలిగి మరణించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆయన దృష్టికి తీసుకువెళ్ళడం వల్ల ఆ ఆ యొక్క తీగలు మన కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడి తొందరలోనే అవి తీసేపిస్తాని మాట ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా మా ఉపవాదిలో అధికార కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించడం దానికి ప్రత్యేకంగా మలయాళ గారు రావడం జరిగింది ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి ఏఎన్ఎన్ న్యూస్